你来这儿就是想看萤火虫啊？对啊。你怎么突然想看萤火虫啊？难道我还要做个计划表，写份申请报告才有资格看萤火虫啊？谁规定了什么时候就要想什么？想了就想了，这需要什么理由吗？其实我要是不了解你的话，我根本不会想到你是一个高干家庭出身。从小还接受着军事化教育。哦，那你觉得你现在算是了解我吗？啊谢啦，不跟你客气啦。不客气。其实有些事儿，我觉得还是有一些计划会比较好吧。什么意思啊？就比如咱们今天来，就这个季节，要是看萤火虫，估计咱们俩等到天亮都看不到。那咱们回去吧，你明天还要跑采访呢。啊，回去吧。那这都几点了？这都过十二点了，这都是今天了。对不起啊。不用跟我说对不起。其实我现在挺想看萤火虫的。哪有什么萤火虫啊？其实挺简单的，老师还是宋清远教我的。挺好
好看。我觉得这个就叫星星虫。别给我盖，我身上脏。盖上点。别盖。盖上点儿。回去你洗。别冻着了。对不起。说不对，讨论谁不对不能解决问题。我妈她，我妈她今天哭了。我从来没有见过她这么这么难受。她怕。她怕什么？如果他一直用这个理由辖制你，我们今后的生活该怎么办呢你醒了？嗯，这么早？是你起的早啊？怎么，你今天有应酬啊？没有。那你头发弄得这么板正干什么呀？还不是你平时嫌我邋遢。我这不是，你要尝试改变一下自己吗？今天走这么早啊？我要努力赚钱给我的老婆孩子啊，是吧，宝贝儿？走了。路上小心。嗯，放心吧。
的过一过，因为我可算是等到你了。给我，给我。我跟你说啊，啊，下回你再喝那么标，我就不管了。好，让我看看，让我看看。说幸亏你及时给我打电话，我差点报警。我。光说我，你是男女搭配干活不累啊？啊！昨晚上跟男方到哪捉鬼去了？捉你个头！赶紧收拾东西，还要出去干活呢。还男女搭配？我跟你说啊，跟你搭配，我格外累。是吗？啊！这下子，这房子可清静多了。这么大的房子。我想住哪屋我就住哪屋，啊，想在家里边开个麻将馆也没人管我。妈，我想过了，以后天天回来给您做饭，您想吃什么提前一天告诉我，有什么事儿咱们随时打电话，您看可以吗？哼，漂亮话谁都会说，下馆子我是随便说说的，隔三差五下我也下不起，我不配。我一只脚都踏进棺材里的人了。但我呢也不糊涂，我也不想跟电视里边演的那样，摊个什么恶婆婆的骂名。你们以后日子长着呢，我是真心实意的盼着你们过好日子，去住新楼房。那您还想怎么着啊？您一定要去住新房。妈，嗯、呃，我们出去之后呢，您照顾好自己。想吃什么穿什么，别省着，生活费跟水电费我们照常给您，这样行吗？行吧回去想不想吃点小馄饨啊？你先等回家再说吧。好嘞。哎，哎，师傅，你觉不觉得我现在灯好像快了点了？哎，都有风了。有吗？有吗？哎。这车是不是有什么问题？我怎么感觉又骑不动了呀？小心点啊！
老板，电话用一下。哎，小伙子，那个我在等着电话，能不能麻烦你去别的地方打、啊？哎，姑娘，哎，你这样不好吧？估计一会儿你也得过来上个课呢。我在等一个特别重要的电话，我必须接忘带了，我等我老公电话呢。你看我一个孕妇自己过来做产检也挺不容易的。那个，这样，我一会儿付你四个人的钱，行吗？哎，抓紧抓紧抓紧抓紧吧，快点啊！谢谢啊！我来做生意嘞。喂，陈刚，啊，我秘密机忘带了你，你不是说十一点过来接我吗？去不了了，有人打我车去十九湖，这个大伙儿十分钟后出发。说了啊，自己打车回去吧，挂了。嗯、轩轩呢？一丁带着在附近的公园玩呢。我姐夫最近不忙啊。嗯，每天按时下班，上午也可以去的稍微晚一点。说是公司主管体谅他大病初愈。我要是我姐夫，啊，我宁可不要这种体谅。我个人人啊，每天都得被迫回忆一遍。你姐，之前那个汽修店那个事儿，你们考虑的怎么样啊？我这在犹豫，最好的时机就错过了啊。最近忙着买房子、搬家、装修，哪有空？我记着呢，你放心吧。你呀、啊。好好保养好自己的身子才重要，少到处跑。哎，我呀，是真的闲不住。二哥刚搬走，每天家里就剩下我和爸，有他在，我连电视剧都看不下去。要不你跟我一块儿吃点儿，多待会儿再走。我不了，酒给你留下了啊。没事儿，跟我姐夫浪漫浪漫。别每天只是柴米油盐的，这生活一乏味啊，就容易不和谐，不和睦。听话，轩轩。你真打算以后每天都给我妈做饭啊？一日三餐？对啊，每天都过去一趟，正好用午休的时间，可以晚饭一起给妈做了。哼，计划挺好。我也是想尽可能的多照顾一下妈。你怎么不把妈接过来啊？你先这样不是成心怄着她吗？你自己也难受。我不干了，我辞职了。挺好的呀。什么时候辞的？怎么没跟我说一声？你不生气啊？我干嘛生气啊？你想辞我就支持你，干的不舒心辞就辞呗。你不问我为什么辞吗？你想辞，我相信你啊。就算是一个新的开始。而且你技术好，也不怕找不到活干。这是今天四美拿过来的，正好庆祝一下。有什么好庆祝的？我吃中药的，不能喝酒。庆祝我们搬新家啊！庆祝你新的开始。吃药三分毒，别管什么药了，咱不喝了。以后啊，我们就吃好、喝好，心情好，自然身体好。你不会喝酒，你慢点儿。我高兴啊。那你辞职之后有什么打算？没有。我是听四美说的
也觉得挺不错的。就是，你有没有想过自己开店，自己当老板？我不行吧？你不是怎么知道你不行呢？你以前离开国营厂的时候，我们可过得比现在还难。行了，有完没完的？我刚辞职，你就让我出去赚钱，想当老板，你去啊！家里钱还有好多没花呢，都给你，行了吗？我想一个人待会儿。你俩在这儿吧，我陪我妈待几天。最近生病了，那你怎么那么晚回来？我不是跟你说了，我有个大活就是十九湖吗？那你起码可以给家里打个电话呀。好了，别生气了。下次，下次我一定去接你去送你，好不好？这是什么呀？女人头发呗，还能什么？起床膏。思美，我是干什么的？我是司机，出租车司机。我每天接触的男女少说有十几个、几十个。多说了，今天走路累了吧？我去洗个澡，等下给你捏捏腿。回来住几天，没事儿。你和三弟吵架了吧？没有嘛，别多想了，快去睡吧。三弟这女人呢，我早就看她来气。你对她这么好，她还天天让你当受气包，吃她软饭的命。我没有。这做女人的，男人心眼子活动的时候，就应该做一个定海神针，哪能撺着她做这个做那个？你们家三弟啊，就这样的，他就会撺掇你，和我们家人离心离德。你的耳朵根呢，也就是软，老听他的。你就应该多听听我的，我是不会骗你的。妈，真没有。快去睡吧。你也睡去吧。
好。你们这里是出租车客服中心吗？嗯，对，没错。有什么可以帮助您吗？红色饭馆。请问你认识戚成刚吗？您是哪位啊？我是陈刚的妻子。嫂子呀，要和陈刚刚来吃饭吗？啊，那就不用了，谢谢啊。吃过？没有啊，这么好吃的馄饨。那我下回再做就是，多做点，做好多好多，够咱们三个人吃三顿的。这花边你要缝在孩子的什么东西上啊？其实用不了这么长。不是给孩子的，是给陈刚的。啊？你没事吧？这不是最近给他弄了个腰垫吗？他说出车的时候啊，老是坐着腰疼。你呀、啊，就差把他当儿子养了。啊，不对，是当女儿养。哎呀，别开玩笑了。我是想让他一看到这个花边就能想到我，别人一看到这个花边，就会觉得他有一个心灵手巧的爱人。姐，嗯。我有愧于成刚，我就想多关心关心他。你这什么意思啊？我前两天还怀疑他出轨，自己神神叨叨的。你说我是不是傻呀？你犯傻不奇怪，你怀疑他出轨更不奇怪。要是我，我早怀疑了。那你怀疑姐夫吗？不会，那不就完了？爱就是要百分之百的信任对方。像戚成刚那样的，我压根儿就不会嫁。你相信姐夫，我相信成刚啊，那是一样的。可你之前不爱怀疑吗？我现在不怀疑了，以后也不会怀疑了。我觉得这人啊，就是相信自己想相信的。信任啊，还是因为爱。我来吧，你太笨。你怎么了？啊，没事吧？没事儿，我最近老这样。你别管我，我靠会儿就行了。我跟你说啊，生孩子是大事儿。你可以得重视起来，当年妈就。这样吧，明天一早我就带你去医院检查一下。没事儿，听话。这什么破地儿是该去地的？哎，你说你来这地儿，你带这么大机器干嘛呀？生怕别人不知道你是记者。你这样，人家谁会跟咱好好说话？那是我的武器。我这又找两个家伙采访一下。哎哎哎，别别别，你别你别
，人家长也不容易、啊。哎呦，老乔啊，人不容易啊，咱俩容易了。我跟你说，我小时候就没上过一天辅导课，不照样成才，而且还很优秀嘛。现在这小孩恨不得生下来又聪明的长出山羊胡子来，要不开这种辅导课的人就是鸡贼。你明明就是学校该学会的东西啊，偏偏拉出来再补补课。你让学校老师干嘛？吃白饭。听你说这话啊，一听就知道是没当过家长的人说出来的啊！别人家的孩子都补课，就自己家的不补，那不就落下了？就这种地儿啊，就是抓住了家长这样的心理。嗯，行，你倒是挺会换位思考。怎么？难道你也拖着带你了？啊？我很早的时候就开始带孩子了。哦。哼。哎，你好，我们是电视台的记者，想就周末补习这个事儿跟您聊一聊。啊，哎，我们这儿啊，这不是周末补习，我们就是这个这个，把平时这个学习有困难的同学呢，用周末的时间把大家组织到一起，呃，进行这个这个这个这个提升啊，提升。哎，对对。可是我看您这个宣传单上讲的跟您说说的不一样，你看啊，上面说的是培养尖子生。提分无忧，课外拓展新概念英语，还有一个提前学习初中知识等等等等。呃，这这这，哎呦，别拍，别别拍，别拍了，别拍。教育局三令五申也下过一个文，禁止办课外补习班。那我想问一下，您对这个文有什么看法？对对对，教教育局它是这么规定的，就是不准租用学校的教学楼进行这个这个课外补习啊。我们这儿。不是学校教育楼啊，不是学校教育楼。哎，别怕了，别怕了。教育局还有规定啊，所有在职的教师不允许有偿补习。那我想问一下，就是您这儿的师资是一个什么样的情况？这儿的教师呢，他不是一线教师啊，就是这个师范的学生，对，师范的学生。呃，我们呢，其实也就是给他们提供一个这个这个社社会实践的机会啊啊，是这样。那可是我们在经过教师的时候，呃，发现您这儿这个实习生年纪都不小啊，有的头发都花白了。我顶讨厌你们这些记者的！你凭什么不让学校办补习班？学校不办补习班，我儿子到哪块去补习？找家教？你给我贴钱呢？你别拍了，别拍了！哎哎哎，小心，小心！为什么？我告诉你，别动！别动！别动！别动！打你！打人了！谁打你啊？我告诉你啊，你动这机器六十多万，你赔得起吗？你？别说了，机器动不到，人动的。哎你，哎，老乔，没事吧？大姐，大姐，这摊上事了，你这也太……哎，那个李老师，快快打电话叫医生，快点！我跟你说啊，你把你的大嘴巴捂严了啊，别没过两天台里的人人尽皆知。乔同志，这就是你天真了。我把我嘴捂严了管什么用啊？你这事儿都闹到派出所了，那台里上下早就知道你这光荣事迹了。哎，你没你什么事赶紧走啊！这样，这样，这样，我回去呢，我跟大伙解释。我就说没踢坏啊，真没踢坏，就碰了一下，滚滚滚滚滚！哎，派出所那边来人说说你这算是民事伤害，按理让那个女的赔偿，你觉得呢？算了吧，都是平民老百姓，多不容易，赔偿就算了。我也这么跟他们说，哎呀，不要他们的赔偿，就是要个设法，怎能往人要命的地方踢呢？宋金远，你再不把你这臭嘴闭上，我跟你说，等我出了院，咱俩就拆伙。咱们俩那可是电视台的王牌搭档，你况且说不定以后你还是我放的姐夫呢。你刚又喝酒了，你说什么胡话呢？什么胡话？你你鬼都捉了，你别告诉我你和南方没戏啊。我们俩就是工作关系上的朋友。你对他一点感觉都没有？哎呀，这种事儿本来就是要看两个人。我们俩家庭差了这么多，咱不说我，就连南方对我也没那种意思。看来你现在是真够了解我啊，说没意思就没意思啊。我，行，来的够早的，真是大嘴怪你。怎么，我就不能来看看你，你吗？啊，能能，行，也没啥事儿啊。来，正好来，你坐这儿，你陪老乔好好聊聊，我正好去拿药，然后我再开个发票。行行，你去吧。嗯。哎，你别站着，你快坐坐坐。好，你怎么样？还好吗？挺好的，没什么事儿。哎，嗯
，你吃个香蕉，这个香蕉才挺甜的。好，谢谢。没事没事。哦，这还有小点心，这都挺好吃的。你放哪？不用不用。要不然给你倒杯茶吧。啊，不用了，你坐坐。我来，我来，你自己来，你坐着，别动，别动啊。你这已经是中度了，水肿都算是轻的，还会有一系列的问题。行，我听你的，我一会儿就去请假去，你回家看萱萱吧。你不是听我的，是听医生的。萱萱，我白天找人照顾。谁呀、啊？咱爸。他会看孩子吗？给了点零花钱，哎，真是那句话，小儿子大孙子，老爷子的命根子。你慢点。青远哥哥，一成妹妹们，你这称呼有点别扭啊、哦，不好意思啊，主要是我这个记名字有点障碍症，你们这一二三四五啊，我确实也分不太清楚。你身体不舒服啊？没有啊。哦，我陪一成来了，有点工伤。啊，我大哥采访出意外了。啊，他他在哪个病房？我们去看看他。啊，那那可能有点不太方便。怎么了？哦，对，这个是金桔，嗯，别人送我的，我刚。感觉你嗓子哑了，你一会儿把这个带走，回家之后洗干净了，连皮用冰糖熬，然后放凉了盛到玻璃瓶里，再放一些蜂蜜，然后把瓶子给封死。以后呢，你每天就舀两颗，冲水喝，这个清嗓子润肺特别好。好，乔老师，啊，我是来看你的，你才是病人啊。真的没什么病，给你拿着。那我不客气了。这下你们放心了。哎，吃完哥哥，你一会儿回台里吗？啊，你们去哪？送你们一程。你送我去趟海美饭店吧，不用管我姐，我姐自己走。我走了。那，说好了陪你一起去单位的。行了，你顾好你的小家就行了。不是你说了吗？兄弟姐妹长大了都会遇到自己的生活和麻烦，要自己学着解决。行吧，那我去王家老屋那边看一下。你确定你自己真的没问题啊？真的没事，我有事我就跟大哥说。不许一有事就找大哥。嫉妒了。我给你要赔偿金，又不图你什么，还不想为你打理打理吗？你弟呀、啊，现在做生意，资金投进去，肥水不流外人田的。正好啊，把那工资卡，借此机会一起要回来。妈。我其实已经辞职了。又是乔三弟的主意，是不是？你真的不能再被他骗了，尤其是你现在这个样子。不是，是，我骗您盯什么了？三弟，我对你问心无愧。我知道。之前是我不好，对不起。有什么好对不起的？正好啊，咱把话摊开说清楚。一丁老师，你骗得了他，你可骗不了我。一丁现在在外资企业干得好好的，你呢，煽动他去辞职，你这打的什么鬼主意嘛？妈，不是三丽煽动我的，他也是前几天才知道的。你去一边去，你少替他说话啊！你现在脑子……你跟着不行了是不是？我告诉你啊，你一搬走，你就把一丁啊气得回来了。现在的赔偿金还在你手里边吧？你别以为我不知道你心里的小九九。怎么讲话呢？啊？你一个脑子才不行嘞！后脑勺子。妈呀！爸，你怎么来了？不是让你在家带萱萱吗？我小祖旺啊，从来没怕过谁啊。哎呀，我真服了这个小祖宗了啊！天天吵得我头都大了。三丽啊
，不管啊，你给我再多的钱呢、啊，我也不替你看这个孩子了，我简直折寿啊！李总，怎么了？你可真是千金之躯呀、啊！啊，我一分钱不要，天天抱孩子的。我给你送来了，你来看，啊，妈，你不是说把话摊开说吗？我正好有个事儿，三丽也还不知道。怎么了？嗯，赔偿金我没办法给您了，我也不会继续让三丽存着了。我打算用那笔钱开一个自己的修理铺，自立门户，从零做起。一定啊！我怎么跟不上你讲的这个内容啊？将我一生照亮。